Boa tarde. Eu é que sou o designer português. E, antes de mais, quero agradecer o convite de estar aqui. É uma honra para mim muito grande, mesmo com alguma voz, com a voz um bocado distorcida. É uma honra muito grande estar aqui para vos contar uma história. Mais do que vos apresentar um projeto, eu vou vos contar uma história. Uma história que eu dividi em quatro partes. O que vocês veem aí a vermelho representa o tempo e o processo todo de investigação que eu fiz e que desenvolvi durante o meu processo académico. A verde tem todo o conceito e todo o processo de implementação do que foi este projeto em produtos materializados. A azul, a implementação propriamente dita e os estudos de validação que fiz e que realizei para que este projeto fosse sustentado. E a cor de laranja, o reconhecimento e a acreditação do projeto. Obviamente, 17 minutos já não me chegam. Apenas vou falar desta parte azul clara que vocês veem aí no meio. <risos> Ou seja, estamos a falar de cor. E a cor cada vez mais é um fenómeno de comunicação universal. Tivemos agora aqui uma magnífica apresentação em que toda, toda a infografia era feita através de cor e eu sei que há aí daltónicos na, na plateia que não conseguiram percebê-la. Perfeitamente aceitável e legítimo. E, e isso foi uh, aquilo que me, que me levou a desenvolver este projeto. Um projeto que foi devidamente sustentado. Demorei oito anos a fazer uma investigação sozinha, muito dela de mãos enfiadas nos bolsos, que era para não ser tentado a começar a fazer algo sem estar seguro do que, do que, é o que queria fazer mas queria criar alguma coisa, queria criar uma ferramenta que permitisse um daltónico, e perdoem-me a frontalidade, mas não deixa de o ser, que é uma deficiência, poder ser integrado e ter uma vida capaz dentro da sociedade que o pudesse ou que lhe possa trazer independência, autoconfiança, autoestima e uma integração sem constrangimentos. E então, dentro desse processo todo, aquela barrazinha vermelha que vimos no início, eu fui falar com médicos, tive alguns, tempos, alguns, alguns grandes tempos a falar com médicos, tentar perceber o que era o daltonismo, como é que funcionava, o que é que era na realidade, que não havia cura, que é transmissão hereditária, que só maior, maioritariamente os homens é que são daltónicos. E cheguei a uma conclusão, porque não há dados oficiais, que 10% da população masculina é daltónica. E então, estamos nós a falar de uma limitação que não é visível aos olhos dos outros, todos os juízos de valor que a sociedade faz perante alguém que usa mal uma roupa, porque uma, usou uma combinação de cor errada, ou alguém que segue uma linha de metro e não vai pela cor correta, eu precisava de saber o que é que eles pensam. E eu fui para a NET, primeiras pesquisas, daltónico, daltonismo, e o que é que era? Daltónico era o árbitro que não marcava o penalti. Daltónico era o, o político que dizia que fazia isto e fazia aquilo. Por isso, a própria palavra daltónico tinha uma conotação muito negativa, muito depreciativa e completamente desfasada da realidade do que é, na real... do que é ser daltónico. A ideia errada de que o daltónico troca as cores. Ele não troca, confunde. E confunde dentro de parâmetros perfeitamente definidos. Os verdes com os vermelhos, a maior parte deles, porque o verde e o vermelho estão no cromossoma X. Os azuis e os amarelos. E até quem veja a preto e branco. Monocromáticos. E então... Não existia ferramenta nenhuma e eu queria saber se o daltónico queria alguma ferramenta. E fui fazer um estudo de fundo com daltónicos, porque também não existia nada, em que, com uma componente de sociologia muito grande, e a minha formação é designer, eu é que sou o designer português, mas, mas quis transportar para este projeto a sociologia também e desenvolvi um estudo em que eu queria saber o que é que o daltónico sabe da deficiência que tem, quando é que soube, se fala sobre isso, se tem problemas de integração social relativamente a isso, se precisa de ajuda para me relatar e contar umas histórias todas. E foi extremamente interessante. E por isso estou muito satisfeito de estar aqui neste país a falar sobre isto, porque os brasileiros foram de uma abertura incrível relativamente a esse projeto. Porque eu tive, fiz um estudo com daltónicos de vários países do mundo e com dados extremamente curiosos. Pensando nós que se nasce daltónico, a maior parte deles, é uma deficiência de transmissão hereditária, e se tem uma vida inteira para criar ferramentas e truques capazes de disfarçar o nosso daltonismo, o nosso, peço perdão, eu não sou daltónico, mas entendo bem essa situação, 90% dos daltónicos precisam de ajuda para comprar roupa. 
quase 50% sente o embaraço pela cor escolhida, seja em qualquer situação do cotidiano, profissional, como estávamos a ver aqui estes, estes slides, o, o Fred falava hoje de, de, das empresas multicolor, um, a cor está sempre presente e 41% dos autónicos sente dificuldade de integração social. Ou seja, o juízo de valor que a sociedade faz perante uma pessoa que tem uma deficiência, e eu prefiro chamar-lhe limitação, mas que tem uma deficiência que não é visível aos olhos dos outros, transporta sempre esse juízo de valor errado. E tão simples quanto se nós virmos um indivíduo, estamos a falar de homens, com umas calças roxas, uma camisa amarela, uma gravata cor-de-rosa, com umas bolinhas verde alface, uns óculos de sol e uma bengala, naturalmente dizemos, pá, coitado, é cego. Mas se ele não tiver a bengala, ele é uma pessoa de mau gosto. Por isso, todo, todo esse constrangimento, toda essa dificuldade que o daltónico tem na sua integração social, e, e nasce-se pequenino, daltónico, e dificilmente se é bem aceite no primeiro sintoma de autonismo, porque a maior parte das vezes é o professor que não ensinou bem a cor aos miúdos, ou os pais não querem assumir que possam ter um filho que não é perfeito. E a mãe foi a responsável por isso, porque a mãe é que lhe passou o cromossoma com, o, com a limitação. Por isso, este estudo fez-me perceber que na realidade havia a vontade e a necessidade de que existisse alguma coisa. Mas eu queria que eles me dissessem o quê. Eu sabia o que queria fazer, mas precisava da deixa deles. E a maior parte deles sugere um código. Não sei qual, nem como, mas um código era, era isso. E era isso que eu precisava. E então, fui, se isto mudar, estudar a universalidade dos códigos. Como é que uma linguagem se pode tornar universal? Através do conceito da semiótica, de análises que realizei com os sinais de trânsito, com o Código Internacional das Bandeiras, sinais de errar, etc, etc, etc. E com este estudo, Dá perfeitamente para perceber que a forma e a cor são os elementos essenciais para que uma comunicação possa ser tornada universal, independentemente de cor, de, de, de cultura, de religião, de língua, de localização geográfica, etc. O sinal que vocês veem do vosso lado esquerdo em baixo, num devido contexto, nos levaria a parar. Ele não diz stop, não é vermelho, mas a forma é suficiente. E então eu sabia que a forma poderia ser a função de representar a cor. E precisava de um pressuposto. Um pressuposto que eu também queria que fosse fácil. E fácil porquê? Porque todos, todos os, todas as pessoas que têm uma deficiência têm o constrangimento e, e a frustração, infelizmente, de carregarem algo pesado que os ajude a integrar na sociedade. Eu não queria isso. Porque nós não conseguimos ver quem é que é daltónico, não há um rótulo na testa, não se vê nada que nos possa sugerir que essa pessoa tenha uma limitação. Por isso eu queria que eles continuassem a viver nesse, nesse anonimato porque não trazia nada de bom. E então o que é que eu fui buscar? Todos nós na escola tivemos uma caixinha de guache que tinha as três cores primárias, mais o branco e o preto. E mesmo não vendo as cores, nós aprendemos a misturá-las. Se eu misturasse o amarelo com o vermelho, eu tinha o laranja. Por isso, com esse conceito da adição de cores, eu a cada uma das cores primárias atribuo um elemento gráfico. E aqui também tive um, um desafio grande, talvez aquele que me senti mais à vontade como designer, que foi criar uma linguagem visual, gráfica, mas que não fosse para designer ver, fosse para toda a gente entender. Isto é um projeto de uma transversalidade brutal e não é para ficar bem, mas é para ser funcional. Aqui, assumidamente, privilegiei a função em detrimento da estética. Mas e a função o que é que tinha? Eles tinham que se interligar da mesma maneira que nós misturávamos as cores. O conceito da rosa das cores, que todos nós aprendemos, da mesma maneira que juntamos o amarelo com o azul, temos o verde, temos o símbolo verde, se juntarmos o símbolo do, verde, do amarelo com o símbolo do azul. E então, apenas com esses três elementos gráficos, o daltónico consegue identificar todas as cores. E estava criada uma linguagem fácil, facilmente integrava no, no vocabulário visual de cada um, facilmente memorizável, porque ia aproveitar o conhecimento adquirido que todos nós, aqui no Brasil, em Portugal, na China, aprendemos na escola o conceito de adição de cores, e quase que se tornava um jogo mental, porque o daltónico ou confunde umas cores ou confunde outras. Por isso ele não precisa de decorar a cartilha inteira só para resolver um problema. Basta saber mudar o pneu se o problema for um furo, não é preciso saber de mecânica. E então, na mesma caixinha de guaches nós tínhamos o branco e o preto. E o branco e o preto aqui surge precisamente para nos fazer a orientação das tonalidades claras e escuras. O daltónico não troca as cores, ele precisa de ser orientado. Por isso, o branco e o preto surgem para fazer essa orientação. 
E então o projeto, como projeto gráfico, estava definido, estava fechado, com tons especiais, os cinzentos, os dourados, os pratas, o alfabeto estava criado. E aqui rapidamente eu percebi, primeiro que não existia nada no mundo, e que a ferramenta era bem recebida pelos daltónicos, e que isto tinha uma aplicação completamente transversal também. E houve três áreas que eu elegi, não por serem mais do que as outras, mas pelo serviço que elas prestam à comunidade e à sociedade, e, e que eu considero terem alguma responsabilidade acrescida nisso. E falo-vos, por exemplo, da educação. É na escola que surgem os primeiros vergonhas, os primeiros constrangimentos. Eu, o estudo que fiz tinha um relato, curiosamente, de um brasileiro, por acaso não sei se estará aqui, este estudo já foi realizado há cinco anos, em que ele me dizia, na escola, o meu grande problema é quando tenho que pintar uma árvore. Porque eu sei que uma árvore é verde, mas eu olho para os lápis e não sei qual é o verde. Temos aqui o exemplo de como um daltónico dicromático, que é a grande confusão dos verdes com os vermelhos, vê. E ele então não levava os lápis e pediu ao colega, empresta-me aí o lápis verde para eu pintar a árvore. Já existe uma marca portuguesa, vocês penso que receberam aí nos vossos sacos, que tem todos os seus lápis referenciados com este sistema. Já está adotado, já integrou o sistema de ensino em Portugal, porque na realidade esta ferramenta acaba por ser um bocado mais do que pós daltónicos porque é um, um ponto intermédio na aprendizagem da cor. Em termos cognitivos, a primeira coisa que nós aprendemos é a cor, é identificá-la, mas a última coisa que aprendemos é como é que ela se chama e como é que se escreve. E para evitar os erros, isto surge como um processo intermédio. Outra área, a saúde. A triagem, a triagem nas urgências dos hospitais é feita pela cor. Já não chega o coitado de um daltónico que está numa urgência, que não há de ser por uma boa razão, e não saber o grau de prioridade ou de gravidade com que está relativamente ao parceiro do lado. Também já existe o primeiro hospital inclusivo para daltónicos do mundo, por acaso é na minha cidade, em que todas as pulseiras da triagem de Manchester estão referenciadas com este sistema. Mas não só a triagem, como a orientação dos diferentes serviços. A orientação para os diferentes serviços é feita pela cor e não vá o coitado de um pai pensar que vai a seguir a linha amarela para ir à maternidade ver o filho e vá parar àquela sala onde tem aquelas gavetas de necrotério, que é um termo que eu não sei dizer, tipo perguntar como é que se... Por isso, a orientação também está feita. Mas não só aí. Em Portugal, aqui há uns anos, houve um problema muito grave, que é o nível do bloco operatório, do, numa, numa emergência de uma operação, as trocas de umas seringas fizeram com que umas pessoas ficassem cegas. E foi um problema grande e muito falado, com responsabilidades criminais também associadas a isso. E já estão referenciados todos os fármacos hospitalares e validados por congressos de anestesiologia, em que a cor era a referência desses, de identificação desses fármacos e eles já têm esta simbologia para ser mais um fator de, reforço, de, de reforçar a segurança e, e a margem do não erro, ou seja, mais fiável todo o processo. Outra área, e eu estou a andar um bocado rápido por causa do tempo, temos os transportes. Mesmo tendo o nome, mais de 50% dos utilizadores de transportes públicos usam a cor como fator de identificação das linhas. Já está implementado, vai ser inaugurado agora este mês de setembro, o sistema de transportes de metro do Porto com este sistema. E não podemos esquecer uma coisa, estamos a falar de homens. E o homem é aquele ser que não gosta muito de parar para perguntar. Por isso, quanto mais lhe pudermos dar informação relativamente à identificação e à orientação da cor, tanto melhor. Mas, mais do que estas áreas, vou-vos mostrar outras em que ele já está implementado. O caso do vestuário, na referenciação não só na etiqueta do preço, mas na etiqueta da peça, que permite ter duas camisolas iguais com as diferentes, não depender de terceiros. Tintas de construção, o catálogo está a referenciar, um, o, o, o código está a referenciar um catálogo de tintas que tem 16 mil cores, porque o autónico precisa de ser orientado. Ele nunca vai distinguir o vermelho Ferrari do verde Benetton. Ou antes, nunca vai ver qual é o verde Ferrari, o vermelho Ferrari e o verde Benetton, mas vai saber que aquilo é verde e não é vermelho. Cerâmicas, sinalética, parques de estacionamento, a cor é um fator determinante, já está referenciado no centro de Champalimau, que é um centro muito importante em Portugal, 
em que o parque é referenciado através desse sistema. Vamos ter aqui no Brasil os Jogos Olímpicos e a, Copa, e, a, e a Copa do Mundo, a cor vai ser definitivamente um fator de comunicação universal, gente de todo o mundo, atletas de todo o mundo, integrador, e, e, e a cor é um, é um processo integrador. Temos ali a simulação, e isto só peguei nos logos, está aí o Fred, que foi o autor do, do, do Rio, pelo menos que eu sei, de como um daltónico vê, e por isso agora transportem isso tudo a todas as outras situações em que a cor é fator determinante de orientação ou escolha. Alimentação. Um daltónico nunca há de ter o prazer de comer uma maçã vermelha. Mas ele gostava de saber que a maçã que está a comer é a vermelha. Os Correios, vai, vai, vai ser lançada agora uma coleção de selos em Portugal, todo ele de, com, com a, o código, de maneira a potenciar a internacionalização do código, mas também referenciação ao nível de ecopontos, recolha seletiva de resíduos para pessoas com necessidades especiais, jogos. A primeira coisa que me pediram para desenhar neste projeto foi um Uno para Daltónicos. E aí, e o projeto teve sempre, eu quando digo, falo nesta história, eu sempre tive muito respeito por quem, para quem estava a desenvolver este projeto. Este projeto é um projeto inclusivo, mas não pode ser discriminatório. Por isso não pode correr o risco nunca de eu fazer alguma coisa ou de ser alguma coisa desenvolvida específica e assumidamente para o Daltónico, porque ele não vai buscar porque ele prefere ficar na ignorância da identificação da cor do que se assumir como daltónico. Isto num sentido mais generalista. Obviamente que há daltónicos que assumem perfeitamente essa situação. Empresas de bens de consumo, shampoo, gel de banho, amaciador, a cor é fator determinante. Uma empresa de monitorização de consumos de energia através da informática, de softwares, Uh, aplicações informáticas em que estão, está desenvolvido também para a, a, a parte escolar de Portugal, em que há um... Este, este parece um iPadzinho, um, um iPodzinho pequenino, em que a passagem do rato identifica a cor, mostra-lhe o símbolo, diz o nome, o grau de fiabilidade que a cor tem. A área financeira, outra área que a cor é importante, embora hoje em dia isso não seja grandemente relevante, está tudo no vermelho, mas... <risos> Mas há, 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 de um dia, há de um dia mudar. Mas, e, e, e muito mais outras coisas eu vos poderia contar, apenas e com pouco tempo, e, e vou pedir, se calhar, à organização, um minutinho mais, que eu penso que isto é importante. Eu, eu, eu desenvolvi isto, eu fiz a proteção do projeto, e, mas a mim não é suficiente dizer, e vir aqui ao TED, já tive em quase 100 conferências no mundo todo a falar sobre isso, e dizer-lhes, isto é uma, uma, uma solução possível, capaz de minorar o sentimento de perda e de frustração de alguma uma percentagem significativa da população. E então o que eu fiz foi, elenquei uma série de congressos internacionais da área da ciência, da área do conhecimento e do saber, que eu precisava que me validassem o projeto. Estive na Austrália no Congresso Mundial da Cor, que foi interessante chegar lá perante 700 pessoas e dizer, meus senhores, vocês que estudam a cor em tudo, Há 10% dos homens que não veem corretamente a cor. E eles, ah, e validarem o projeto. E depois, na área da semiótica, da responsabilidade social, do design inclusivo, da comunicação, das artes, da alimentação, da, da, da moda, várias áreas eu precisei que me garantissem a acreditação. O prémio da, da Galileu foi extremamente importante para dar notoriedade a este projeto, mas, essencialmente, eu quero transportar esta história e, e, e transportá-la sempre com, com, com um sentido positivo, integrador, universal, único e essencialmente inclusivo. E pouco mais tenho para dizer, porque senão daqui a bocado sou a verdade. Muito obrigado pela vossa... Muito bom. Muito bom.